السلام علیکم اسٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریئیکشنس کے بارے میں پڑھا تھا تو خوب آپ نے اچھے سے وہ پرپیئر کیا ہوگا وہ اسائنمنٹس آپ نے کیے ہوں گے گھر میں وہ لکھے ہوں گے تو آج بھی ہم کنٹینیو کریں گے کیمسٹری کی کلاس کو تو ہوپ یو ول کنسنٹریٹ آن دس لیکچر تو آپ اچھے سے اس کو گھر میں پھر پرپیئر کریں گے سو لیٹس کنٹینیو اسٹوڈنٹس آج ہم نیوٹرلائزیشن اینڈ روڈاکس ریئیکشنس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے دو کی روڈاکس ریئیکشنز ٹاپک تھوڑا سا پڑھا ہے تو ایک دو ٹاپکس میں یہ ایک دو ویڈیوز میں کمپلیٹ ہو جائے گا سو فرسٹ آف آل لیٹ اس اسٹارٹ ود نیوٹرلائزیشن ریئیکشنز نیوٹرلائز کرنا کس چیز کو ہم کہتے ہیں نیوٹرلائز مینس ٹو اوور کم دا افیکٹ آف سم تھنگ کسی چیز کے اثر کو ختم کرنا ہے کسی دوسری چیز سے کسی اور چیز کا اثر ختم کرنا اسے ہم نیوٹرلائز کہتے ہیں نیوٹرلائز کرنا کہتے ہیں تو وی کین سی اے ریئیکشن ان وچ این ایسڈ ریئیکٹس وتھ اے بیس ٹو فارم سالٹ اینڈ واٹر از کالڈ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن وہ ریئیکشن جن میں ایسڈ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے بیس کے ساتھ اور ریئیکٹ کرنے کے بعد جو ایسڈ ایسڈک کیریکٹر ہے یا جو ایسڈ کی وہ ایسڈ کا وہ اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کس چیز کی وجہ سے بیس ایڈ کرنے کی وجہ سے تو پروڈکٹس بن جاتے ہیں کیا کیا سالٹ بن جاتا ہے پروڈکٹ اور واٹر بن جاتا ہے ایسی ریئیکشنز کو نیوٹرلائزیشن ریئیکشنز کہتے ہیں سمپلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریئیکشنز جن میں ایسڈ ریئیکٹ کرتا ہے بیس کے ساتھ تاکہ وہ پروڈکٹس بنائیں سالٹ اور واٹر دیٹس کال دا نیوٹرلائزیشن ریئیکشن تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ریئیکشن ان وچ این ایسڈ ریئیکٹس وتھ اے بیس ٹو فارم سالٹ اینڈ واٹر سالٹ اینڈ واٹر از کالڈ دا نیوٹرلائزیشن ریئیکشن ہم اس کی ریپرزینٹیشن ایسے بھی جنرل لکھ سکتے ہیں ایسڈ پلس بیس گیوز سالٹ پلس واٹر یہ ایک دوسرے کے جو ان کا اثر ہوتا ہے نا وہ اسے ختم کر دیتے ہیں تو اسے ہم جب آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی کیڑا ایسا ہوتا ہے جو آپ کو سٹنگ کر جاتا ہے تو ڈنک مارتا ہے تو اس میں ایسڈ ہوتا ہے چینٹی ہوتی ہے اور سم سم ادر انسیکٹ تو ہم بعد میں گھر میں کیا کر سکتے ہیں ایک سوپ لا سکتے ہیں سوپ سے وہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا رب کریں گے فار سم ٹائم تو جو اس نے وہاں پہ وہ ایسڈ چھوڑا ہوتا ہے ہماری سکن میں جس کی وجہ سے الرجی بھی ہو سکتی ہے تو اس کا اثر تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا بکاز سوپ جو ہے وہ بیس ہے اور اگر اس نے ہمیں ڈھک مارا ہے کہ کوئی ایسڈک چیز اندر ہماری سکن میں اس نے چھوڑی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آفٹر ٹین منٹس اور ففٹین منٹس دیٹ ول گیٹ نیوٹرلائز اینڈ یو یو ول ناٹ فیل دا پین سو اس طرح سے ایسڈ جو ہے ایسڈ اور بیس ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کا جو افیکٹ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں نیوٹرلائز کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو دیز ریئیکشنز اور کال دا نیوٹرلائزیشن ریئیکشنز ناؤ لیٹس ہیو این ایگزامپل این اے او ایچ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جو سبھی کو پتا ہوگا این اے او ایچ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ از اے بیس اینڈ اٹ ریئیکٹس وتھ ایچ سی ایل ہائیڈروکلوک ایسڈ اٹ گیو سالٹ دیٹ از این اے سی ایل is the salt plus water H2 just like we have a general reaction here on the paper acid plus base gives salt and water acid plus base gives salt and water and ACL is the sodium chloride and H2O is water so یہ آپ لیب میں ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سٹینڈ ہم لاتے ہیں لیب میں اور اس سٹینڈ میں ایک بیورڈ کو فکس کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک سٹاپ کاک ہے یہاں پہ تو نیچے سے ایک فلاس کونکل فلاس کم لاتے ہیں اور اس کونکل فلاسک میں وی کین ٹیک دا ہیئر وی کین ٹیک این اے او ایچ اینڈ وی کین ٹیک آئی سی ایل ان دا بیوریٹ اور اس این اے او ایچ میں ہم ایک انڈیکیٹر ایڈ کرتے ہیں دیٹ از فینوپلین فینوپلین جب ہم اسکول پہنچیں گے انشاء اللہ دیٹ ٹائم ویل پرفارم سچ ایکسپیریمنٹس ان دا لیب تو فینوپلین سے کیا ہوتا ہے این اے او ایچ جو ہے یہ اٹرنس پنک یہ پنک کلر کا بن جاتا ہے اٹ واز کلر لیس ناؤ اٹرنس پنک تو اب ہمیں یہ اسٹاک کاک جو ہے وہ اس میں سے دھیرے دھیرے سے وی ول گو آن ایڈنگ ایسی ایل سلولی 
हम ऐड करेंगे एच सी हम छोड़ देंगे तो वो इस कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा और कोनिकल फ्लास्क को जो हम शेक करते रहेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर सम टाइम जो ये पिंक कलर है एन का वो अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा अब वो फिर से कलरलेस हो जाएगा इट मीन्स ऑल द एन एच हैज रिएक्टेड विद आई सी एल नाउ सो द कम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हैज टेकिंग प्लेस ये एन एच जो बेस था इसकी न्यूट्रलाइजेशन हो गई आई सी एल की वजह से तो यहां पर ये आप लैब में भी कर सकते हैं वी कैन हैव सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो लाइक वी हैव द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर किंग ऑफ केमिकल्स इट विल गिव यू एन ए टू एस ओ फोर दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस वाटर सोडियम सल्फेट देगा और वाटर देगा दिस इज सोडियम सल्फेट सो दिस इज द सॉल्ट हियर विच इज फॉर्म्ड एंड दिस इज वाटर दिस इज बेस अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दिस इज द एसिड sulfuric acid so they base and acid they react with each other and they form salt and water so they neutralize each other now uh, another example like potassium hydroxide koh plus hcl this time let's take hcl hydrochloric acid it will give potassium chloride kcl plus water this is potassium hydroxide this time it is also a base now it reacts with hydrochloric acid and this time it will form potassium chloride kcl and water so there are lots of examples like uh, another example i would like to give here that is uh, na oh sodium hydroxide plus this is an organic acid ch3cooh which is also called as acetic acid acetic acid it will give ch3coona plus h2o ch3coona is the sodium acetate salt sodium acetate salt so salt and water is formed here also this is the base and this is acid base and acid they react with each other to form salt and water so neutralization reactions they are those reactions in which acid is neutralized by the base to form salt and water then you can go on adding these reactions so it was all about the neutralization reactions now uh, let us study something about the <coughs> oxidation and redu reduction reactions which are also called as the redox reactions